您放心，汤已经吹凉了。走吧。小帅脸儿，猛男身，我就知道你好这一口。这师姐还是说的对，再服了一天就是危险一天，早点完成任务拿到钱才是上策。完了完了完了完了，我赶紧拿到。这个是将军的药浴。干嘛？我看将军今天的胳膊似乎有点红肿啊。江奇先生吩咐，热敷药水就可。你问这个做什么？嗯，我是将军的贴身长随，这点小事儿怎么好劳烦萧副将呢？我来，我来就行了。收服男人的第一步，让他感受到被仰慕的快感，夸他，往死里夸。莫、哦、非他真是个男的？将军，你怎么来呀、啊？小人今天主动请缨为将军复药。哟，安长随有进步吗？孺子可教。这是小人的本分。小人今天看到将军勇猛非常，府中美女如云，想必肯定是累了，这连胳膊都肿了。嗯，虽然这服侍将军是小人的本分，但是这心里还是有意思的心疼。都是小意思，小意思。嗨，你学过按摩？我是学过还是没学过？嗯，哦，以前没学过。后来成了将军的侍从之后呢，小人专门去学了一下，为的就是在将军需要的时候，小人能为将军舒缓疲劳。你准备的如此充分，想要什么奖赏？哎，不求奖赏。小人知道将军是保卫瑞国的战神，这是因为有。这百姓才能过上太平的日子，所以呢，小人就是希望将军您能身体健康，心情愉悦。哦，继续。这是我的真心话呀，将军。哎，您在我心中那就是足足足足足金大英雄。自从听了您的故事之后，我就一直的在仰慕您，直到真的来到您身边。这高兴之余
，还有一些担心。担心？何出此言？您是大英雄还是战神？哎，但是您也太累了。帅国只有烈家军，这所有的重担全都压在了您的身上。哎，帅国有您是幸运，但是只有您，恐怕也会出问题。能出什么问题？您的身体会出问题啊！我身体强壮，能出什么问题？就算没有我，烈家军的布防也无人能破。怎么能没有您呢？但是，如果水国有更多个将军，您哪就不用这么辛苦了。更多个将军，怎样才能有更多个将军？从小孩下手，这小孩你让他读书，他就读书；你让他习武，他就习武。这学堂只有文化课，他自然就对武不感兴趣啊。如果加上武术课，那没准就有小孩长大之后想成为个将军。你能说出这样的话，倒很出乎我意料。这可是姑奶奶我在安魂阁的亲身经历呀、啊。先殷勤，从上次到现在，你也没个消停。今天我就看在这栗子的份上，勉为其难听你讲讲。说吧，你到底想干啥？安长嘴，我想拜您为师。啊、嗯，你想拜我为师？你有没有搞错呀？您对英勇事迹，我都听说了。您因为……仰慕将军，智斗刺客，对将军舍身相救，这才破例提拔为贴身长随的。我要是有您半点儿勇气啊，我都不会像现在还是个混不出头的小世子。哎，我爹当年可是老将军最得意的左右手，我也是因为我爹的关系才留在烈家军当兵的。可是我从小胆子就小，我也像像您一样多点。男子气概，改掉胆小怕事的毛病，以后啊，好孝敬我爹，孝顺。等等等等等等，你先别激动，你先让我捋捋，你是想学我当个男人？这孩子八成是脑袋有泡。我一定会好好学习，孝敬师傅。你可算是找对人了。师傅在上，请受小徒一拜。只要师傅能让我胆子变大，师傅让我干什么，我都答应。哎，来，起来。白徒弟，可曾上过战场？不曾。可曾手刃过任何敌人？也不曾。反击呢？人家打到你头上，你总得反击回去吧？说来惭愧，从小到大，只有别人欺负我，我从来都没有反击相抗过。之前作为将军贴身侍卫，服侍将军多年，好几次将军遇险，我本应该舍身相救的，可可可我一看到敌人冲上来，我就浑身发抖。别说保护将军了
，我能克制住自己不抱头逃跑就已经不容易了，屡屡都是靠着将军相护，我才能活到今天。我实在有愧将军栽培。这么怂，倒是可以利用一下。那这样，为了帮你制定一个最合适的学习计划，我现在要考验你的观察能力。你跟师傅说说，这将军喜欢什么，讨厌什么？啊？将军喜欢的东西：练武、习字、下棋、红烧种子、面条。嗯。将军讨厌的东西：歌舞、部下说太多的废话。知己知彼，百战不殆。师傅，搞定了。啊，我听师傅的话，把院子里里外外全都打扫收拾好了。不错不错，回去吧。师傅，你让我做这些，对我的勇气提升有帮助吗？你该不会……借机让我帮你干活吧。哎，我说你怎么伤你师傅呢？啊，我问你，将军的喜恶是在考验你的观察能力；我让你打扫卫生是在锻炼你的体力和耐心。你想让自己变得更有能力，是为了什么呀？当然是为了像我爹一样，成为将军的左右手。得力干将啊！哦，我明白了，师傅，你让我做的这些，全都是围绕着将军，是为了让我更加明确心中的目标。对了，徒弟真聪明，这练胆子的第一步呢，就是克服对血的障碍。明天一早，你去安都城刘屠户那儿，亲手割一块肥瘦相间的种子肉。师傅放心，徒儿一定完成任务。嗯，去吧。嗯。收服男人第二步，让他感受到家的温暖和你的关心。嘿，烈云，这个关心足够暖化你的冰块脸了吧？将军，如果这武术课能在全国继续推行下去，那我们就不愁没有好兵可以用了。这个办法短期还看不到效果，但是长期下去，一定可以改善瑞国羸弱的情况。不仅要传授武术，还有一些军法体教结合。我已经禀告了皇上，就等圣上裁决。萧统，你有没有觉得今天的房间有些不同啊？感觉温馨了很多
，这个安晨还挺会拍马屁的。有件事，我心中依旧存疑，还是要确认一下的。安晨。你怎么又在偷懒啊？将军在书房叫你，你还在这睡大觉，赶紧给我起来干活！起，快点，赶紧的！快快快你这动作也太慢了吧！将军都走了，赶紧把房间打扫一下，动作利索点。黄金，我来了！暴富将军，你怎么在这儿？你在干什么？我，我其实在找东西。你想找什么？你骗我什么了？其实我不光是崇拜你，我还想靠近你，了解你，了解您平时读什么书。小人家境贫寒，没读过什么书，但是身为您的长随，我不能露怯呀。如果有一天……您发现我没文化，将我抛弃，我就再也不能侍奉您左右了。所以，我决定偷偷的提升自己，来这找本书读读
吃早饭。走嘞。说服男人第三步，想要说服一个男人的心，就要先牢牢拴住他的胃。抢我更衣，抢我不菜，如今连做饭的活你都给我抢了。将军，您还记得您的小彤彤吗？将军。这个是八重号角狮子头，旌旗直摇拂上压，狼烟漫漫清蒸鱼，清风明月凯旋鸡。还有，这个，这个，这个，这个，都是我为将军特意定制的菜。名字都是你起的？小人不才，让将军见笑了。这名取的，我看你也不像没有什么文化的。这又是什么？否极泰来，福寿面，是小人的拿手好菜。清汤寡水面还差不多。云儿，你母亲走得早，为父呢又连年在外征战，没有机会陪你过生辰。今日年关，我们一起吃了这碗你母亲最爱吃的福寿面。祝愿我的云儿，长大之后成为国之栋梁。来，啊。味道还不错，那是我小厨生按时的招牌，走南闯北就没砸过。小时候是，姐姐被罚，不管骂的有多惨，只要是吃了我的面，都能忘了疼。吴芳，再说点你的故事给我听听。今天非把你喝多不可。哎，我这个人吧，没啥大本事，更没啥大志向。小时候呢，总是吃不饱，就想着能有口吃的。长大之后呢，四处漂泊，就想着能有个家，几亩田，安安生生的过自己的小日子。白天种田，晚上安眠。闲时呢，还有周游四国，吃遍天下美食，当然还得有个好身体。一般心大的，活得都长。对，人生在世须尽欢，明天的事情就交给明天去担忧。来，将军，我敬您一个。我从不饮酒。绚烂。
起缘情难断，执手相。